చక్కగా మీరు శాస్త్రీయ డాన్స్ నేర్చుకున్నారు కదా అరంగేట్రం చేసి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇవ్వాలి ఆ రూట్ లో వెళ్ళారు అసలు ఆలోచన వచ్చిన ఎప్పుడైనా అని నేను డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళేదాన్ని మధ్య మధ్యలో అది పిక్చర్ కన్నా దానికి ఎక్కువ ఇచ్చేవారు డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో మేమేమో జది స్వరమ ఏదో రెండు భరతనాట్యం చేసి విశ్వామిత్ర మేనకా చేస్తాం హాఫ్ అన్ అవర్ అది కూడా ఎక్కడ అంటే విశ్వామిత్ర మీరు బాణం వేస్తాం డాన్స్ చేస్తే ఈ కళ్ళు తిరిగి చూసారు చూడరు అప్పుడు నేను మన్మద మన్మద అని పిలుస్తాను మన్మద్ వస్తాడు అప్పుడు వస్తే ఇలా ఆయన కళ్ళు తెరవలేదని పాడితే ఈయన బాణం వేస్తారు వేసేసి వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు ఇలా చూసేటప్పుడు నేను ఆడతాను అప్పుడు లేచి లేచి వచ్చి నాతో ఆడతారు అలా కొంచెం లవ్ సీన్ లాగా పెట్టి అలా పోస్ట్లు పెడితే పైన నుంచి మా వాళ్ళు పువ్వులు అలా ఒక కూడ మొత్తం రాస్తారు అంత ఇది క్లాప్ వైపు అన్ని ఆ రోజు చెప్పండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అని ఇక్కడ మనోహర్ అని పెద్ద డ్రామా ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు ఫైవ్ థౌసండ్ ఇస్తారు రెండు లారీలు వస్తుంది సామాన్లు అన్ని మాకు ఏమి లేదు టికెట్ వేసేసి ఇస్తారు రూమ్ ఇస్తారు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మా అమ్మ పేరు మీద ఉన్నది సాంబయ్య ఆర్ట్స్ అని దాంట్లో నేను నాకు జీతం ఇస్తారు ఇంత అని అలా ఉంది త్రీ ఫిఫ్టీ అంటే ఆ కాలంలో పెద్ద ఇది ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్యానో అయ్యోనో అవన్నీ పాడేవాళ్ళు అందరికీ ఇచ్చేసి అమ్మాయికి వన్ ల్యాక్ మిగులుతుంది చూడండి ఆ రోజుల్లో చాలా అలా చేసే వాళ్ళం తర్వాత వాళ్ళు ఏం అడిగారంటే మాకు సినిమా పాట కావాలి లాస్ట్లో ఆడాలి అదే మాకు ఖుషి అని అడిగేవాళ్ళు మీరు ఇంకా కూడా ఇస్తాం మేము డబ్బులు అంటే అమ్మ చెప్పింది సినిమా అది స్టేజ్లో చేయటం అంటే ఎట్లండి అంటే మీరు చేయండి అమ్మా ఈ పిక్చర్లో సినిమా బళ్ళో సన్న సాసులు ఉందండి ఆడండి చిన్న లంక చమికితో వేసుకొని ఒక ఓని వేసుకొని ఆడేదాన్ని అది స్టార్ట్ అయ్యేగానే బిసులు టెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ వీ బాటిల్ ఒకే క్లాప్ నేను బాగా ఆడేదాన్ని తర్వాత నేను ఫినిష్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే సాంగ్ పెట్టి నేను అలా ములికి ముసుగు వేసుకొని అలా కారులోకి వెళ్ళేదాన్ని లేకపోతే వదలరు కదా అవును అంత క్రేజ్ సరే జయమాలి ఆడుతుంది ఈ లైట్స్ అన్ని చన్న లైట్ గా పెట్టిస్తారు నా సాంగ్ ఏదో నా పరువం నీ కోసం ఏదో ఒకటి ఆ రోజులు ఏది ఫేమస్ నా సాంగ్ వేసేస్తారు వాళ్ళు ఆడతారు అలా చీటింగ్ చేసేవారు లేకపోతే కష్టం అక్కడ కష్టం ఇంకా ఒక ఊరికి వెళ్ళేటప్పుడు నేను మేకప్ చేయాలి అప్పుడు వస్తూనే ఉన్నారు నేను రెడీ అవ్వాలి అప్పుడు ఏం చేస్తా తిరుపతి ఏదో అనుకున్నాను కింద అప్పుడు నేను వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఆ విసులు అక్కడే పోలీసు లీసులు పెట్టేస్తారు మొత్తం నేను అప్పుడు వెళ్తున్నాను ఊరికి వెళ్ళేతో మా ముందు బండిలో చెప్తారు ఈరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి సెక్స్ బాంబ్ దేమాలి గారు వస్తున్నారు అని చెప్తూ పోరా ఈ బాంబ్ వెనక వస్తుందిరా నేను అనుకుంటాను నా ఎదురుగానే చెప్తూ పోతున్నారు అందరూ అండి వచ్చేయండి నైన్ ఓ క్లాక్ అని వాళ్ళందరూ గుట్లన్నీ మూసిన తర్వాత రావాలి కదా టైం పడుతుంది నాకేమో నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఈ మేకప్ వేసేటప్పుడు చూసారు తర్వాత మాకు పని అవ్వాలి కదా మా అక్కకి లిఫ్ట్కి అన్నీ వేసి లైట్ కొంచెం డల్ చేసి ఆఫ్ చేసి చూపిస్తే టార్చ్ లైటు పెట్టుకున్నారండి ఆ రోజు జయమాలి కాదు జయమాలి రమ్మను అని అలా కట్టేసేవారు సరి ఇది కుదరదని చెప్పి ఒకలాగా రెడీ అయిపోయి చాలా అన్ని ఊర్లో చేసేసాను తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ బెంగళూరు అన్ని డబ్బు ఎక్కువ వచ్చేది ఎప్పుడు మీరే అన్నారు కదా సెక్స్ బాంబ్ అని అనేవారు మీకు బెట్టుగా అనిపించేదా అంటే వాళ్ళ కొంచెం కాన్షియస్ గా ఉండేదా అయ్యో ఇలా అంటున్నారు ఏంటని అది అప్పుడు అది లేదండి ఎందుకంటే వాళ్ళు అలా చెప్తే పిలుస్తేనే వస్తారు జయమాలి నచ్చుకో ఈ ప్లేస్ లో ఉంది రండి ఆమె సెక్స్ బాంబ్ వస్తుంది అని ఏదేదో మాట్లాడుతున్నా అలా పోతు పోతూనే ఉన్నారు అప్పుడు నేను కొంచెం ఏజ్ వచ్చేసింది చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను కదా తెలుసుకున్నారు తెలుసుకున్నాను వాళ్ళ లెజెండ్ వల్ల మాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు వీళ్ళందరూ ప్రొటెక్ట్ చేసి విలన్స్ విలన్స్ వీళ్ళు లేదుకుంటే సత్యనారాయణ గారు గిరిబాబు గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అందరూ ఏ చెయ్యి ఎక్కడ పడదు ఏ డ్రెస్ చూడరు ఇంకా చెప్పాలంటే టెక్నీషియన్స్ చెప్పాలి ముందు ఆ లైట్ బాల్స్ అక్కడ ఉండి డౌన్ అప్పు డౌన్ అని పాపం వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఎక్కువ బీపీ ఎక్కువ అయితే కూడా పడిపోతారు వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు జ్ఞాపకం చేస్తే వాళ్ళే దేవుడు మనకి మాకేమంటే ఇట్లా చదివిపించారు అంటే మూడు జయమాలు చూపిస్తారు ఒక జయమాలి రైట్ లో తీస్తే ఈ జయమాలి లెఫ్ట్ లో తీయాలి సెంటర్ లో వేరే మూమెంట్ కరెక్ట్ గా ఒకే టేక్ లో అవ్వాలి ఇవన్నీ నేనే నిలబడాలి ఒక బ్లాక్ పేపర్ ఇక్కడ కట్ చేస్తారు 
వాళ్ళు అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది ఆ లెన్స్ అంతా మార్చి మళ్ళీ రివర్స్ చేసి మళ్ళీ నన్ను ఆడమంటారు చాలా కష్టం ఆ రోజుల్లో లైట్స్ కానీ ఇవన్నీ లైట్స్ బాయ్లు కానీ అప్పుడు రెండు ఇదే ఉంటుంది ఫ్యానే ఒకడేమో డైరెక్టర్కి కెమెరామెన్కి ఒకరు హీరోకి నాకేమో చెమట మొత్తం వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఫుల్ షూటింగ్ ఇక్కడే కదా అవును తమిళ మలయాళం హిందీ అంట తర్వాత ఏదైనా షూటింగ్ లేకపోతే మన లైట్ బాయ్స్ వాళ్ళు వచ్చి అమ్మ రా నీకని కొత్త పక్క ఫ్లోర్ నుంచి తీసుకొచ్చానని ఇలా వేస్తారు వాళ్ళే నాకు దేవుడిగా కనిపించారు వాళ్ళని కూడా తెలుసుకుంటాను నేను డ్యాన్స్ మాస్టర్ని వాళ్ళని అందరినీ ఇది అంటే ప్యూర్లీ ప్రొఫెషన్ అంటే మీ ఇది అన్నీ తర్వాత అంటే సొసైటీ ఆపాదిస్తుంది అలా పిలుస్తారా ఇలా పిలవకూడదు అని చెప్పి బట్ యాక్చువల్లీ చూస్తే మీరు ఒక ఎంటర్టైనర్ యూఆర్ ఎ ప్యూర్ ఎంటర్టైనర్ ఆన్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ ఒక టైంలో జయమాలిని గారి పాట లేకపోతే సినిమా ఆడదు అలాగే కావాలని అంత పీక్స్కి వెళ్ళిపోయారు మీరు అప్పుడు ఎలా ఉండింది మీ పరిస్థితి అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది అమ్మో నేను ఎంత అచీవ్ చేశానని అదే కదండి నా డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్కి ఇది చీఫ్ గెస్ట్గా మన తమిళనాడు సీఎం ఎంజిఆర్ గారే చేశారు జ్యోతి గారికి శివాజీ గారు అప్పుడు చెప్పారు ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా వీళ్ళ కుటుంబమే సినిమా కుటుంబం బాగా వస్తుంది జయమాలిని కానీ గర్వం అనేది రాకూడదు మాతా పిద గురువు దైవం వీళ్ళని చూసుకుంటే బాగుంటారు వాళ్ళని మర్చిపోకూడదు బాగా చూసుకోవాలి అని చెప్పారు సో నా అలాగే నేను ఫాలో అయ్యాను కాబట్టి బాగా పేరు వచ్చింది అప్పట్లో జయమాలి గారు రెమ్యూనరేషన్స్ ఎలా ఉండే మీరు మీరు డిమాండ్ చేసేవారా ఒక పాయింట్ అదే మా అమ్మ తప్పు చేసింది ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను నేను ఏది చూసుకోను ఎప్పుడు మనకి జయమాలి కావాలనేటప్పుడు డబ్బులుగా అడగాలి అవును మా అమ్మ అదే సీన్ కూడా చెప్పరు సాంగ్కి ఒక లింక్ సీన్ పెడతారు అమ్మ మీరు ఈ డ్రెస్ ఇది చేసి ఒకే షార్ట్ నైట్ గౌన్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు ఏమిటండి మీరు సాంగే కదా చెప్పారు కొందరు క్యారెక్ట్ అయితే చెప్తారు లేదండి ఒక్క సీనే మేకప్ రూమ్లో కృష్ణ గారు ఎవరైనా వస్తారు హీరో గారు కానీ ఎవరైనా ఊరికే చేసేస్తారు మా అమ్మకి తెలియట్లేదు రెమినేషన్ పేరు కావాలి ఇప్పుడు అంటే ఒక్క పిక్చర్ హిట్ అయితే వెంటనే నాకు ఒక కోట్లు కావాలి రెండు కోట్లు కావాలి అంటున్నారు ఆ కాలంలో మేము ఎంతో కష్టపడతాం జ్యోతి గారు కూడా చెప్తారు ఏ మనకి ఇరవై వేల ఏదో ఇస్తారు నువ్వు నోనేమో ఫిఫ్టీకి ఆడేస్తున్నావు కొంచెం తగ్గించు అంటారు ఎక్కువ ఆడేస్తున్నాము కొంచెం తగ్గించాలి వాళ్ళు ఇచ్చేదికి మనం ఆడితే చాలు అంటారు కామెడీగా ఊరికే అదే అదే అర్థమైంది అర్థమైంది సో బట్ కొన్ని పిక్చర్లు రెమిడేషన్ రావనండి సగమే ఇస్తారు తర్వాత ఇవ్వరా అంటే సాంగ్ ఫిన్ షాప్ లాస్ట్ షాట్ ఉంటుంది మాస్టర్ని అడిగితే ఇంకో రెండు షాటే ఉంటు అంటారు మా అమ్మ అక్కడి నుంచి సైకిల్ చేస్తుంది రా 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 అని లైటింగ్ నిలబడుతుంది అంటారు ఎలా వెళ్ళాలి నేను మా అమ్మ అక్కడి నుంచి రా రా అంటారు ఇది రాలేదు చాలా ఉంది అట్లాంటి స్పాట్ పేమెంట్ ఇస్తారు సగం ఇస్తారు సగం ఇస్తారు తర్వాత మిగులుస్తారు అమ్మకి రాలేదు కదా ఫినిష్ అయిపోతుంది కదా రా రా అంటారు అది నా వదిలి ఎట్లా వచ్చేది నాకు కష్టంగా ఉంటుంది అప్పుడు అలాంటివి జరుగుతాయి సో మొత్తం అన్ని అలా చేసుకుంటూ వచ్చి ఐ థింక్ కొన్ని కొన్ని వందల సినిమాలు చేశారు మీరు ఆ టైంలో మీకంటూ ఓకే నా కేటగిరీలో కాంపిటీషన్ ఎవరు పేరు చెప్తారు నా సమయంలో ఎవరు వచ్చారు అనురాధ వచ్చిందా సిల్క్ సుమిత అనురాధ అంటే కొంచెం ఇంచుమించుగా అటు ఇటుగా సుమిత గారు వచ్చారు వచ్చారు బట్ ఆవిడ చాలా షార్ట్ లివ్డ్ లైఫ్ చాలా షార్ట్ లివ్డ్ మలయాళ పిక్చర్ లో పాపం ఒక ఐదు హీరోయిన్ దాంట్లో సిల్క్ సుమిత ఉంది ఇప్పుడు చూస్తే నేను చూశాను అందరూ కష్టపడి వచ్చేవాళ్ళండి మామూలుగా కాదు నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ నాన సైడ్ లో సినీ ప్రభావంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు పిక్చర్లు వేశారు అది రెండు పిక్చర్లు రాగానే అందరూ పిలిచారు నేను వచ్చేసాను కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది సినిమా అనేది వాళ్ళకంతా అలా లేదు కదా అవును అవును కరెక్ట్ బాగా ఉన్నా ఆ లక్ కావాలి వెనక ఒక సినిమా ఇది కావాలి ఒక పిక్చర్ రెండు పిక్చర్ ఎవరైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అవును కరెక్ట్ అది కష్టం మనకన్నా చాలా చేసే వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన స్వతహాగా లేకపోతే కష్టం 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 ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పచ్చు ఓ రెండు ఒకటి రెండు ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తారు తర్వాత మీరే కదా మీ టాలెంట్ అదే ఎవరు కూడా ఏ టీవీలో అడిగారు జయమాలిని జ్యోతిలక్ష్మి పేరు పెట్టే కదా ఇంత పేరు వచ్చింది అని ఎట్లా అది జయమాలిని జ్యోతిలక్ష్మి చెప్పని గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఆ అమ్మాయి రా అని కూడా చెప్పవచ్చు కానీ నా టాలెంట్ ని కెమెరా ముందు చూపించాలి అవును చూపిస్తేనే అలా చూపించు నువ్వు వచ్చాను అదే జయమాలి కావాలని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అన్నది అనుకున్నారు హీరోలు అందరూ లక్ అనుకున్నారు డైరెక్ట్ అనుకున్నారు అలా పీక్గా అలా వెళ్ళిపోయాను కొట్టుకొని అంతే
కానీ నా ఒంటిని చూసుకోలేదు అప్పుడంతా ఈ జిమ్ అనేది లేదు నా పిక్చర్ నేను చూడను ప్రివ్యూకి వెళ్ళను హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళను మా అత్తగారు అలా ఉండేవారు ఎంఆర్ రాధా అడిగేవారు ఒక లాస్ట్ చనిపోయే ముందు నాకు తమిళ్ పిక్చర్ లాక్సారు అమ్మా మీ అత్తని చూడాలి అరేంజ్ చేయమ్మా అని బయటికి రారు ఆవిడ ఆ కుటుంబానికి కోసమే సన్యాసం తీసుకున్నారు ఇల్లే కన్యాకుమారి అని పెట్టుకున్నారు పెళ్లి చేసుకునే మాకు కులదీపం అనమాట అమ్మాయి అలా అవన్నీ వేస్తాక వాళ్ళ భోజనమే కదా అవును తర్వాత నేను వచ్చి నా ఫీల్డ్ మా కుటుంబాన్ని నేను చూసుకున్నానంటే అమ్మ అన్ని చూసుకునేది నాకేం తెలియదు కుటుంబం చూసుకోవడం అంటే మొత్తం బాధ్యత అదే నేను అక్కకి పెళ్లి చేసిన ఎంత డబ్బు ఇచ్చావు ఎంత ఉంది అని కూడా అడగను ఆ కాలంలో అలాగే ఉండేవాడు శ్రీదేవి గారు కానీ అందరూ అమ్మ ఏం చెప్పినా అదే సార్ దగ్గర చెప్తారు వీళ్ళు బాత్రూమ్ వెళ్ళాలని కూడా అమ్మని అడిగితేనే వెళ్తారు అలా అలా ఉండేవాళ్ళు అని హీరోలు అందరూ చాలా లెజెండ్స్ మిమ్మల్ని చాలా గౌరవించేవారు ఈ హీరోయిన్లు అందరూ మీతో పాటు నటించిన వాళ్ళు ఎలా ఉండేవారు జయమాలి గారు చాలా బాగా ఇప్పుడు రీసెంట్గా జయప్రద వచ్చారు ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత ఏదో ఫంక్షన్కి నేనేను అలా మూసుకుని వెళ్ళాను ఎంత కోయిట్గా ఉన్న జయమాలిని అలా మూసుకుని లతాకారు పక్కన కూర్చున్నారు నేను వెళ్ళి గన్ లాగా చెయ్యి పెట్టుకుని ఇలా అన్నాను అలా చూసింది ఇలా తీశాను జయమాలిని హక్ చేసుకుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ దొరికింది ఏమేమి షూటింగ్లో జరిగిందో చెప్పి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నవ్వుకుని నేను చెప్పాను ఏమండి టీవీ ఫైవ్ టీవీ నైన్లో ఎవరు మీకు హీరోయిన్ అంటే ఇష్టం అంటే జయప్రద గారు శ్రీదేవి గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పాను అంటే ఎక్కడ చేయ అని ఏదో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏదో చెప్పింది అక్కడ ఇది చేస్తేనే హిందీలోనో ఉర్దులోనే వస్తుంది మీరు తప్పకుండా చూడండి అని సరదాగా చాలా జోకిలుగా ఆమెకి జరిగింది చూ చేశారు లతా గారు తన గురించి చెప్పారు నేను నాకు ఏం జరిగిందో చెప్పి ఒకే గబ గబ హాఫ్ అన్ అవర్ చాలు జయప్రదాన్ని చూడ చూశాను అది మన శ్రీదేవి గారు అంటే నేను ఒకప్పుడు హిందీ పిక్చర్ చేసేసి ట్రైన్లో వస్తుంది శ్రీదేవి గారు అమ్మ తను ఒకే కూపే నేను అమ్మ మేము తెలుగు పిక్చర్ నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాము అప్పుడు చూస్తే ఇద్దరు కలుసుకున్నాం మాట్లాడుకున్నాం పడుకుని నిద్రపోయిన తర్వాత పిలిచారు అప్పుడు బర్త్డే ఉంది ఇంటికి రండి అని బర్త్డేకి వెళ్ళాము కొంతమందిని పిలిచారు పిలిచి మేము బర్త్డే హాయిగా మాట్లాడుకొని అలా వచ్చాం తర్వాత ఈ రీసెంట్గా యాక్ట్ చేసింది చూసారా ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ ఇంగ్లీష్ 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 అది అది వాళ్ళ అక్క సూర్య అని ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి రాజశ్రీ గారు హీరోయిన్ ఆయన ఆ అమ్మాయి మాకు ఫోన్ చేసి ఇట్లా శ్రీదేవికి పిక్చర్ వేస్తున్నారు ఇక్కడ సూర్య చెప్పింది నా ఇటు సైడ్ అంతా చెప్పేస్తాను ఇంకా వేరే ఎవరెవరు ఉన్నారో చెన్నైలో వాళ్ళందరికీ చెప్పేయండి అని నాకేమో మన ఆర్టిస్ట్ కదా ఎక్కువ వాళ్ళు పిలవకుండా ఎట్లా వెళ్ళేది ఆ గౌరవం మనం ఇవ్వాలి నాకు లేదు హెడ్ వైట్ నాకు లేదు చరి మన శ్రీదేవి కదా వెళ్తాం బాధ అని వెళ్ళాను అనమాట అప్పుడు స్టార్ట్ పోయే ముందు లత వచ్చింది శ్రీలత చల్లలు వచ్చి అన్నలో చూసి వాళ్ళు జయమాలి గారా అయ్యో ఇది అక్కకి నైట్ ఫోన్ చేస్తే అంత సంతోషపడుతుంది అయ్యో తప్పకుండా నెంబర్ ఇస్తాను మాట్లాడండి అని నెంబర్ అన్ని ఇచ్చింది తర్వాత నైట్ మర్నాడో నాకు ఫోన్ వచ్చింది శ్రీలత అక్కకి చెప్పాను నువ్వు చెప్పకుండా జయమాలి వచ్చిందా ఫస్ట్ నీ ఇంటికి పిలిచి భోజనం పెట్టు అనిందంట ఆ ప్రేమ చూడండి అది ఏదో టాప్లో హీరోయిన్ వెళ్ళింది అలా వదిలేయచ్చు తర్వాత అమ్మ పేర్చి మా అక్క చాలా సంతోషపడింది జయమాలిని వచ్చిందా ఏంటి ఎందుకంటే అమ్మ తెలుగులో వచ్చేటప్పుడు నేను టాపు అవును అది కాకుండా మేము ఒక సిస్టర్ ఒక కుటుంబంలాగా ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు ఇప్పుడు మీ మీ డ్రెస్ గురించి నేను మాట్లాడడం ఆమె పిచ్చి అది ఎంత లేదు ఒక కుటుంబమే మన పని మనం చేస్తున్నాం అంతే అది చెప్పగానే ఇలా మా మావయ్యకి ఏదో ఫంక్షన్ చేస్తున్నాము రాండి అని చెప్పి ఆమె బాగా చూసుకుంది మాట్లాడింది శ్రీదేవి గారు కూడా వస్తారు ఆ అమ్మాయి కూడా యాక్ట్ చేసి పుడుతుంది కూతురు అని చెప్పి అంత చూడండి అంత ప్రేమ అన్ని హీరోయిన్లు అందుకని చూసేసాను తర్వాత చిరంజీవి గారి మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారిని కూడా సంతోష్ అవార్డ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో వెళ్ళాను వెళ్తే కృష్ణ గారు మన విజయలమ్మ గారు కూర్చున్నారు రామనాయుడు గారు మా అక్క చెప్పింది నాకు ఎలా ఫంక్షన్లో ఎలా మనం ప్రవర్తించాలి తెలీదు చైర్ వేసుకున్నారు సిక్స్ థర్టీ అంటే సిక్స్ థర్టీకి రెడీ అయిపోయాను కానీ అప్పుడే చైర్ వేస్తున్నారు 
ట్రాలీపోయారు <laughs> తర్వాత చిరంజీవి గారు లాస్ట్ వెళ్తున్నారు పోయేస్తారేమో లెగు లెగు అని ఇది లేచి నిలబడ్డాను కావట రాలేదు కాళ్ళు చెప్పాను ఈసారి ఏమండి ఆ రోజు నేను కాలు రావటం లేదంటే నీ గురించి తెలుసు కదా అని కావట రాలేదు కానీ ఆయనే వచ్చేసారు ఇలా ఇలా వచ్చేసి మొత్తం తెలుగు ఇండస్ట్రీ చూసినట్టు అలా అట్ చేసుకున్నాను తర్వాత నేను జ్ఞాపకం వచ్చింది అయ్యో ఇప్పుడు మీడియా అంతా ఉంది కదా మనం ఏం చేసాం ఏముంది మనం ఫ్రీ కేజీలో చదివాం ఇప్పుడు కాలేజీ వెళ్ళాము తర్వాత చూసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎవరైనా అలా చేస్తాం ఇప్పుడు కూడా గిరిబాబు గారిని చూసే వచ్చాను నేను వాళ్ళ అబ్బాయికి చాలా సంతోషం మాట్లాడలేదు ఆయనకి ఆయనకి ఏం చేశాను నేను ముసుగు వేసుకున్నాను బాబుకి ఫోన్ చేశాను మేము ఎవరు ఒక గెస్ట్ని తీసుకొస్తాం నాన్నకి చెప్పొద్దు మేము వస్తాం రెడీగా అని వెళ్ళాం లిఫ్ట్లో వెళ్ళి ఆయన వెళ్ళి అంటే ఎలా ముసుగు వస్తుంటే ఎవరు ఎవరు అన్నారు అంటే నేను మెల్లగా తీశాను కొంచెం కొంచెం జ్ఞాపకం వస్తుంది ఇది ఇది జే 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 అన్నారు జయమాలిని జయమాలి కదా నువ్వు అప్పుడు అలా జ్ఞాపకం వచ్చింది నా పిక్చరు దేవతలారా దీవించండి ఇంకా చాలా పిక్చర్లు ఆయన జ్ఞాపకం వచ్చి చాలా కొంచెం అవును మాటలు జ్ఞాపకం అన్ని రివర్స్ అయింది లేకపోతే అలా కూర్చున్నారు కదా కొంచెం ఒళ్ళు కొంచెం ఏదో ఉంది ఆయనకి ఆయన కొడుకుకి చాలా చేసిన అమ్మ మీరు వచ్చారు చాలా సంతోషం అలాంటి వాళ్ళని చూడాలి పెద్ద హీరోల కన్నా ఇలా అలా ఉదంటప్పుడు వాళ్ళకి అంత సంతోషం అది ఒక మందు డాక్టర్ లాగా ట్రీట్మెంట్ లాగా డెఫినెట్గా చూసి అలా యాక్ట్ చేసుకున్నాను నేను షూటింగ్లో కూడా అలా యాక్ట్ చేసుకోలేదు అలా గిరిబాబుని అలా యాక్ట్ చేసి వాళ్ళ బాబుకి చాలా సంతోషం కింద వరకు వచ్చి వదిలారు చాలా సంతోషమైంది పాత వాళ్ళందరూ అంటే ఈ మధ్యనే మీరు మళ్ళీ తిరిగి బయటకు రావడం మొదలుపెట్టిన అందరూ మిమ్మల్ని అంత ప్రేమగా గౌరవించడం ఆదరించడం చాలా గొప్ప విషయం ఏమాత్రం తగ్గలేదు ఎక్కడ నా అబ్బాయి దగ్గర వెళ్ళి చెప్తాను అందరూ చెప్తున్నారు మీరు అలాగే ఉన్నారు చిరంజీవి గారు కూడా అప్పుడు చెప్పారు ఏంటి అలాగే ఉన్నావు ఏం మార్పు లేదు అంటే ఏం ఊసి గీసి ఆపరేషన్ చేసుకోలేదండి నేను అలాగే ఉన్నారు అని చెప్తే ఇంట్లో వస్తే వాళ్ళకి కళ్ళు ఏదో తెలియలేదు డాక్టర్ చూడమన్ను అంటే అలా ఉందండి ఇంత అందమైన జీవితంలో అక్క జ్యోతిలక్ష్మి గారితో మీకు మాటలు లేనప్పుడు బాధపడ్డారా కొంచెం వయసు వచ్చిన బాధపడ్డారు కలవాలని అదే ఏమై ఏం చెప్తుందో అలా పెరిగిపోయింది కదా తర్వాత పిలుస్తారు మా అబ్బాయి బర్త్డే కూడా వచ్చింది చనిపోయి ముందు టూ ఇయర్స్ ముందు నా నా ఇంటికి వచ్చేదాన్ని తను తన వీడు వచ్చి నాకు కార్ కావాలి ఇలా సౌత్ ఇండియా ఫిలిం ఇది మీటింగ్ పెట్టారు అంటే నేనే దిగి వచ్చేదాన్ని నేను చెప్పాను విశాల్కి వెళ్ళవద్దు రాధిక గారికి వెళ్ళవద్దు మనం మధ్యలో ఉన్నాం ఎవరు కావాలో అక్కడ మనం వెళ్ళి వేసుకుంటాం అంతే కదా బయట చెప్పవద్దు అంటే లేదు నేను వీళ్ళకి వెళ్తాను ధైర్యంగా వెళ్ళింది నేను ఇద్దరికి వెళ్ళలేదు నాకు మనసులో ఏ పడిందో అదే వేశాను అంతే అదే అక్క కొంచెం ధైర్యంగా ఫోర్స్ చేసింది ఇవన్నీ నేను చెయ్యను అదన్నీ నేను అలా కాదు మాస్టర్ ఏం చెప్పినా చేస్తా వాళ్ళు చెప్పేస్తారు జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అమ్మ మీరు వచ్చారా నా ఒక రోజులే రెండు రోజులు అయిపోతుంది లేకపోతే ఇంకొక పిక్చర్ మేము కార్డ్ షీట్ ఇచ్చాము అన్నారు ఇంకా ఎన్ని షాట్లు ఉన్నాయి అని అడుగుతారు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుందండి అంటాను సో ఒక కుటుంబంలా ఉంటాం ఇప్పుడైతే వీడే మనం చెప్పాలి అనుకుంటారు అవును అలా కాదు ఒక కుటుంబం అలా ఉండేవాళ్ళు ఆ కల్చర్ మారిపోయింది మారిపోయింది హీరాలా మాస్టర్ అండి చాలా ఆయన స్ట్రిక్ట్ స్ట్రిక్ట్ రిహర్సల్ చేసేటప్పుడు ఫుల్గా చేయాలండి సాంగ్ ఒక్క తప్పు చేస్తే కూడా ఫస్ట్ రివర్స్ వెళ్ళు మా అమ్మ వెంటనే నీళ్ళు ఇస్తుంది నీళ్ళు గిళ్ళు తాగకూడదు పొట్ట వస్తుంది అంటారు అలా కష్టపడితేనే ఇంకా మనం ఇలా బాగా చేసేవాళ్ళు ఎన్ని గంటలు ప్రాక్టీస్ చేసేవారు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజులు షూటింగ్ ఏదైనా పిక్చర్ ఉంటే వాళ్ళ ఇంట్లో హిరాల మాస్లో ఇంట్లోనే హాల్ ఉంది దాంట్లో పెట్టేస్తారు తర్వాత ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ షాలిమార్ ఆయన మొత్తం ప్యాకేజ్ లాగా తీసుకున్నారు జయమాలి కింద గ్రూప్స్ అంతమంది కృష్ణా షా అని ఆయన అమెరికాలో చదివేవారు అది హిందీలో ఇంగ్లీష్లో కూడా అక్కడ రిలీజ్ అయింది అమెరికాలో 
ఇప్పుడైనా మామూలు అయిపోయింది అమెరికాలో రిలీజ్ అవటం ఆ రోజుల్లో పెద్ద విషయం పెద్ద విషయం అక్కడ రిలీజ్ అయింది కృష్ణ సార్ కూడా లాస్ట్ లో వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు చేతులు ముప్పి ఇచ్చారు అది పెద్ద విషయం అప్పుడు ఏమా చేతులు చేతులు ఇచ్చేసారు అని నేను ఇప్పుడంతా ఇక్కడ కూడా ఇస్తున్నారు కాలం మారిపోయింది కదా అది అక్కడ ఇచ్చేసారు ఆయన చాలా చక్కగా చేశారని ఆయన కూడా ఇది చేశారు అప్పుడంతా ఈ చెప్పలు లేదు ఆ ఎండ ఫైవ్ కెమెరా అక్కడ దూర దూరంగా ఫైవ్ కెమెరా వంద మంది ఒకేసారి ఆడాలి ఎండ 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 అప్పుడు అంటే పల్లెటూరు అంటే ఈ చెప్పలు కూడా ఏమో ఏవద్దు వేస్తే అంతే ఉండేవాళ్ళు ఆ కోవులు అండి నీళ్లు పోస్తారు ఆ రిఫ్లెక్షన్ కెమెరా మీద పడుతుందని నీళ్లు వేసేసి మమ్మల్ని ఆడమంటారు అమ్మ బాబు చాలా కష్టం అప్పుడు కాదు అంత కష్టపడినందుకు మీకు ఏంటి ఫలితం అంటే సరే డబ్బుల కోసం కొంతవరకు చేస్తాం బట్ పేరు కోసం కొంతవరకు చేస్తాం బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను వద్దు ఇవి అబ్బా నా వల్ల కాదు కష్టపడలే నేను అని అనుకున్న టైం ఉండింది ఏమైనా సినిమా అలా లేదు మీరు చెప్పారు కదా ఏ లాభం అభిమానులు అది ఆ ప్రేమ డబ్బు ఇస్తే కొంటారా మీరు ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళినా కూడా ఉందండి బయటకు వెళ్తే ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను కదా కింద అంత మంది చూసి అమ్మ ఇంత లెజెండ్ అలాగే ఉన్నారు తల్లి నీలాగా ఇంకా ఎవరు రాలేదు హీరోయిన్స్ అందరూ వస్తున్నా కూడా నువ్వు వచ్చి చెయ్యాలి క్యారెట్ అయినా చెయ్యి రావాలి మిమ్మల్ని చూడాలి లేకపోతే టీవీలో అప్పుడప్పుడు మాకు కనిపించు అని పెడుతున్నారు అది చదివేసి నాకు ఏడిపి వచ్చేసి అది చాలా ఆశ్చర్యం మంచిది కూడా ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద నటులకి కూడా కుదరనివి మీరు ఆ డాన్సర్గా ఉండి ఆ పేరు సంపాదించుకున్నారు అంటే అంత సుస్థిరంగా మిగిలిపోయారు మీరు అంటే వాళ్ళు మర్చిపోలేదు అందరినీ పెట్టుకున్నారు ఏంట్రా మనీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిపోయింది బాబుకే ట్వంటీ సెవెన్ అయిపోయింది వీళ్ళు ఇంకా జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నారంటే వాళ్ళు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు చూశాను సత జయంతిలో ఎంతమంది చూశారని నా అది మొత్తం ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ చూసి ఉన్నారు బాబా టూ వీక్స్లో సరే అప్పుడు కింద ఏం వేసారు అని చూశాను అమ్మ తల్లి మిమ్మల్ని చూసింది ఎంత చక్కగా ఉన్నావు ఆ పాటి చీర కట్టుకొని అని చంద్రమోహన్ గారు ఆ మాట అన్నారు కదా పట్టు చీరలు కట్టుకుని ఎంత చక్కగా ఉంది మనం అలా చూపించలేకపోయాం మన మాల్ని మా జయమాలిని గారిని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అయ్యో నేను ఆ రోల్లో ఉండుంటే బాగుంటుంది ఇది నా స్పెషల్ ప్లేస్ ఇది ఎవరు తీసుకోలేనిపిస్తుంది అంటే మేము ఆ వృత్తిని వృత్తిగా చూసాం ఆ దేవుడి ఇచ్చిన వృత్తిగా చూసాం కాబట్టి ఏది చెడ్డ ఏ మంచిది ఏది లేదు ఏమి లేదు ఏమీ లేదు కానీ చీరల్లో కూడా సెక్సీగా చూపించారు మన బాబి నీడు గారు అంటే బ్రా బ్రాహ్ముల అమ్మాయి లాగా తడిపు మా కుంకు అని పెట్టుకొని తలకు పోసుకొని దాంట్లోనే ఒక సాంగ్ పెట్టారు ఆయన వెరైటీగా చాలా బాగా తీసేవాళ్ళు చాలా పిక్చర్లు బాగుంటాయి మీరు అక్క మీ ఇద్దరు డాన్స్ స్టైల్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా మూవ్మెంట్స్లో నేను చెప్పాలంటే నాకన్న హైట్ అక్క మీరే హైట్ చాలా అది మీకు నేను నిజం చెప్పాలి కదా నా మనసు నిజం చెప్పాలి హైట్ అక్క తర్వాత ఈ షేప్ లో ఇంకా కొంచెం లోపల వెళ్ళి వస్తుంది అమ్మాయి మెయింటైన్ చేసింది నేను మెయింటైన్ చేయను ఏది కావాలంటే అది తినేస్తాను తెలీదు ఆమె సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లో వస్తుంది నేను థర్టీన్ ఇయర్స్ లో వచ్చాను అక్క మెయింటైన్ చేసేవారా ఫుడ్ అంటే బియ్యం తీసుకోరు ఏదైనా ఫిష్ అయినా ఏదైనా ఒక ప్లేట్ ఫుల్ గా పెట్టి తను తింటుంది ఓన్లీ ప్రోటీన్ ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఎక్కువ రైస్ మీరు నేను అది కాదు బిర్యానీ అంటే బిర్యానీ స్వీట్ అయితే స్వీటు నేను పిక్చర్ చూడలేదు కదా చూసి ఉంటే అమ్మో అని చెప్పి ఇప్పుడే నేను సిక్స్ కేజీ తగ్గించాను చాలా తగ్గారు తగ్గారు మిమ్మల్ని చూసినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఇదంతా ఇంత బ్యూటిఫుల్ కెరియర్ మీది మీరు ఇంత అందగత్తే ఇంత మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా సెక్స్ బాంబ్ అన్నారు సెక్స్ అని మీరు అంటే చాలామంది మనసుపడి ఉంటారు కదా చాలామంది పెళ్లి అయిన వారు పెళ్లి అని వారు అది నాకు కూడా కొందరు నేను నచ్చింది కానీ ఏదైనా నేను ఒక డైరెక్షన్ పెట్టుకుంటాను ఒక బీచ్ దాంట్లో మనం లవ్ నాకు నచ్చిన వారు మాలిని అని వస్తున్నారు జయమాలి అని ఇటు చూస్తే మా అమ్మ నాన్న సిస్టర్ బ్రదర్స్ అని జయమాలి అని వస్తున్నారు జయ అని ఆ డైరెక్షన్ చూసేటప్పుడు ఏది ఇదే మనకు కావాలి ఇదే కుటుంబమే కుటుంబం ఇది మాకు రాలేదు ఇది అదంతా అబద్ధం మనసు పీకుతుంది కదా ఎవరికైనా మీకైనా ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లో ఒక కళ్ళు మాత్రం తిరుగుతుంది హార్మోన్స్ వీడు అని వెళ్తుంది ఎయిటీన్ కాదు పైన థర్టీన్ ఇప్పుడు నైన్ ఎయిటీస్ లో వస్తుంది ఎయిటీన్ ట్వంటీ చూస్తాను అలా చూస్తాను 
కానీ కొంచెం వివరం వచ్చిన తర్వాత నేను ఒకరిని లైక్ చేశాను కానీ ఈ స్క్రీన్ నేను పెట్టుకున్నాను ఎందుకు మామయ్య డైరెక్టర్ కదా డైరెక్టర్ పెడతాను పెట్టేసి మనకు కుటుంబమే కావాలి బట్ అది ఉంటే కుటుంబం ఉండదా లేదు వాళ్ళకి ఇంకా ముగ్గురు అనేలకి పెళ్లి కావాలి అమ్మ కూడా ఇప్పుడు చనిపోయేటప్పుడు నాకు కొంచెం డబ్బు వచ్చినట్టు ఇల్లు కొని పెట్టేసి వెళ్ళింది మంచిది సరే ఎవరికైనా ఎవరని రాసి ఉందండి అంతే అది ఓకే అల్టిమేట్ గా తర్వాత మలయాళంలో జయన్ అని సూపర్ స్టార్ ఉన్నారు ఆయన నాకన్నా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పెద్ద ఆయన ఆయన ఇష్టపడ్డారా మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని నా దగ్గర రారు నేను మాట్లాడను ఒకవేళ ఏడుస్తాను భయం మా అమ్మ దగ్గర వెళ్ళారు వెళ్ళడు ఎందుకంటే అంత భారీగా కూర్చుని పట్టి చీర కట్టుకుని ఎంత ఉంటుంది భయపడతారు తర్వాత మా సిస్టర్ వస్తుంది కదా తన దగ్గర చెప్తారు మరి అందరూ ఇలా వచ్చి జయమాలి మీ కుటుంబాన్ని నేను చేసుకున్న చూసుకుంటున్నాను ఆమె నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చూసి ఇల్లు కూడా చూపించారంట ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందే చెప్పింది సరదాగా మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఇల్లు కూడా చూపించి పాము కూడా ఎదురుగానే చూసించి ఈ ఇల్లు నేను జయ కుటుంబం ఇది నడుస్తామని చాలా దూరంలో ఉన్నాయి ఆ అక్క ఇల్లు ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ డ్రైవర్ని పంపించారనమాట పంపించి నాకు అది లేదు పెద్ద అయినా అని చాలా పెద్ద కాబట్టి మీకు ఐడియా ఐడియా లేదు ఇది లేదు నాకు ఒకరిని వయసు వచ్చేటప్పుడు లైక్ చేశాను అంతే నా ఫైవ్ ఎవరు చెప్పచ్చా కన్నడ మలయాళ తెలుగు తమిళ్ ఉంది మీరే తీసుకోండి ఎవరని నాకేంటంటే మనం పొయ్య లోపల అది మన మనసులోనే ఉండిపోతుంది కదా చెప్పాలి వాళ్ళు అడిగారు మనం జవాబు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోకూడదు చని రూపం లోపల మనం ఎక్కడైనా చూస్తే చెప్పారు ఏమని బాగా నేను లవ్ చేశానని అది కదా కరెక్ట్ కదండి నేను లవ్ చెప్పి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఒక క్వశ్చన్ ఎందుకు ఎందుకు నచ్చుతున్నారంటే మీరు ఇంత ఓపెన్ గా ఇంత చిన్నపిల్లల ఇంత బంగారలా చెప్తున్నారే మీరు తప్పేమీ లేదండి లవ్ అందేందుకు ఎవరికైనా వస్తుంది కొంతమంది వచ్చేసి నాకు అలా లేదు నేను అలా కాదు అని లేదు ఎవరికి హార్మోన్స్ వల్ల వస్తుంది ఎయిటీన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ లో తర్వాత నన్ను చూసి ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లో మా అమ్మ అప్పుడు నీళ్లు కష్టం చిన్నప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లో ఇలా బిందీలో నీళ్ళు ఇస్తే ఐన్ మ్యాన్ ఒక అబ్బాయి పాట పాడారు తమిళ్ పాటు ఏదో రవిచంద్ర పాటు ఈ పొన్న నకైగల్ వీణాగల మీకు హెల్ప్ రావచ్చాను ఈ బంగార చెయ్యి చెయ్యి బంగార చెయ్యి ఇది కష్టపడుతుంది నేను వచ్చి హెల్ప్ చేస్తానని అది అర్థం అనమాట వచ్చేటప్పుడు నాకు తెలియదు వచ్చేటప్పుడు అమ్మ అదేదో ఆయన చేసేవాడు నన్ను గురించి ఇట్లా పాట పాడారే అంటే వదిలేసిరా అనేసింది మా అమ్మ అప్పుడంతా ఏం తెలియదు ఒకరేమో మా అమ్మ రాల అక్క చూపు పెళ్లి చూపుల కోసం అప్పుడు లెటర్ వచ్చింది మా అస్తంటికి వచ్చింది అమ్మ అవ్వో నేను తీసుకోను అని తర్వాత చెప్పకూడదు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్ కి కొడుకు అనమాట చెప్పను మేము బీచ్కి వెళ్తే బీచ్ రావటం ఒక పెద్ద రాజకీయంలో ఉన్న కొడుకు బీచ్కి పోతే వెళ్ళి రావటం అక్కడ మామూలుగా చూసినట్టు చూస్తే అలా అంటాం కదా మేమంతా బిర్యానీ అవన్నీ చేసుకుని అలా లైట్ గేటు పెట్టుకుని అలా కూర్చుని తింటాం ఒక ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఒక వచ్చేస్తాం అనమాట అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు అలా వచ్చేవాళ్ళు ఏదో మామూలుగా చూసినట్టు ఏ ఇలా అంటాము ఎలా ఉన్నారమ్మా అలా అంటాడు అప్పుడు రాజకీయాలు ఉన్న అబ్బాయి వచ్చి సరదాగా మామూలుగా కుటుంబం అయింది అబ్బాయి సపరేట్ గా మాట్లాడాలి అని అమ్మ కూడా ఏం లేదు అప్పుడు ఏం తెలియదు వెళ్ళి అక్కతో వెళ్ళి వెళ్ళి మాట్లాడరా అంటే నేను వెళ్ళను భయం నాకు అదే చిరంజీవి గారు చెప్పారు నీ గురించి తెలుసు జయ ఒక నాలుగు మొక్కలు మాట్లాడాలంటే నాతోనే కొంచెం కొంచెం పెద్ద ఆయనతో కొంచెం మాట్లాడతాను అమ్మ వెళ్తుంది ఏదో ఆయనకి కాళ్ళు కొంచెం వెరకబడింది అప్పుడు అమ్మ పక్క వెళ్ళే కదా అమ్మ చెప్పింది చూసి వెళ్ళేస్తామని చూస్తే చిన్న ఇల్లు ఇంత ఇల్లు పైన వేసి ఉంది కాలు ఇలా పెట్టి పుత్తూరు కట్టారు మా అప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడంటే అపాయింట్మెంట్ అది ఇది అంటారు అప్పుడు నేరుగా వెళ్ళాము నేను తల ఉంచుకునే పోతాను కదా ఎవరు ఉన్నారు తెలియదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారా బాలకృష్ణ గారు ఉన్నారా తెలియదు లోపల వెళ్తే ఒక అతన్ని పంపించారు నేరుగా ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు బయట చెప్పలు ఉన్నాయి ఆ అబ్బాయి వెళ్ళి చెప్పారు నెక్స్ట్ నిమిషం వాళ్ళు బయట వచ్చేస్తారు మాట్లాడుకున్నవారు మేము వెళ్ళాం నమస్కారం పెడితే ఏమ్మా 
కాలు తగిదిందా ఎలా ఉందండి అని అమ్మ అడిగింది నేను ఊరికే ఇలా ఊపుతాను అంతే ఎలా ఉందని అంటే ఏం లేదమ్మా వన్ మంత్ తర్వాత నేను వచ్చేస్తాను నీతో ఆడడానికి రెడీగా ఉండు ఆయన అలా చెప్పేవారు తర్వాత ఇంకొక పిక్చర్ ఆయన డైరెక్షన్ లోనే చక్రధర్య ఇదే నేను చక్రధర్య కాదు చాణకీయ చంద్ర ఆ సాంగ్ లో సెవెన్ కామెడీన్స్ ఉన్నారనమాట అప్పుడు నేను అన్నతమ్ముల అనుబంధం చేశాను బాలయ్య బాబుతో రిహర్సల్ కి ఆయన నన్ను చూడరు నేను ఆయన్ని చూడను నమస్కారం పెట్టుకోము ప్రీ కేజీ బాయ్ లాగా వస్తారు ఆయన నేను ప్రీ కేజీ లాగా వస్తాం తోడుగు ఒక ఒకరు వస్తారు అంతే ఇలా వస్తారు మా మాస్టర్ ఇదే చేసి ఇలా ఎలా చేసేసి అలా వెళ్ళిపోవడం ఆయన నేను అలాగే వచ్చేదాన్ని ఆ క్లైమాక్స్ లో అరకోణం దగ్గర పెద్ద స్టేషన్ ఉంది అనమాట ఆ పిక్చర్ ఏం పిక్చర్ అది ఏంది ఆ అన్నదమ్ముల అనుబంధం లాస్ట్ లో మేమంతా వాళ్ళు ఫైటింగ్ ఈటింగ్ అయిన తర్వాత మేము వాళ్ళ వాళ్ళ జోడితో వెళ్ళి అలా కలవటం నాకేమో పెద్ద అయినా ఉన్నారు ఏ ఏ బాలకృష్ణ గారు నాకు కొత్త సరే అలా నడుచుకుని వెళ్ళాను ఆయన నా పక్కనే చూడలేదు ఇలా చూస్తున్నారు వెళ్ళి చెయ్యి పట్టాలా వద్దా ఇలా ఇలా పట్టాలి ఇలా చెయ్యి ఇలా చూస్తున్నాను పెద్ద ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు అమ్మా నీ లవరే నీ జోడే పట్టుకో సంతోషంగా వెళ్తాం కెమెరా ఆన్ అవుతుంది అన్నారు ఆయన ధైర్యించిన తర్వాత ఏంటి అలా పట్టుకున్నాను అలా అలా పోయేటప్పుడు సూ పిక్చర్ ఫినిష్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత అది పేరు చెప్పలేదు ఎవరు మీరు లవ్ చేసిన పేరు వాళ్ళకే చెప్తారా ఇంత దూరం చెప్పాను కదా మీరు తమిళ్ నాకు ఒకసారి హింట్ ఇచ్చాడు చూసే వాళ్ళు కూడా గెస్ట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు తమిళ్ తెలుగు కన్నడ మలయాళం నాలుగు భాషల్లో కనిపిస్తారా ఒకే భాషలో కనిపిస్తారో వాళ్ళు ఎవరో మీరు చెప్పట్లేదు కానీ ఏదో టైమ్ లో తప్పకుండా చెప్పాలి చూస్తే చెప్పాలి చనిపో ముందు అది ఉంటుంది కదా ఆ భారం అక్కడే ఉండిపోతుంది నేను ఇలా అది దింపేయాలి అంతే తీసి ఏంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంది నాకు ఫ్యామిలీ ఉంది ఇదేం తప్పు ఏమి కాదు అవునవును అవును ప్రేమ అనేది తప్పు ఏమి కాదు ప్రేమ తప్పు ఎందుకు అవుతుంది అది అదే అందరూ అడుగుతారు ఒక సముద్రం లాంటి ఒక సినిమా లోకంలో వాళ్ళ కాకుండా బయట నుంచి మీరు ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నారు అన్న వాళ్ళు కూడా డాన్స్ బాగా చేస్తారా ఎవరు వాళ్ళు తెలీదమ్మా నేను ఎక్కువ ఏంటి అడిగేస్తున్నాను బట్ మీ బెస్ట్ డాన్సర్ ఎవరు మీకు జోడి జయమాలి గారు అంటే అసలు పెద్ద అయినా అందరూ ఆ టైం కి వచ్చేస్తారండి కృష్ణ గారే కొంచెం ఇది పడతారు మాకు మాట ఇబ్బంది పడతారు చెప్తారు ఏంటి ఏంటప్ప ఈ పిల్ల చిలకల అలా పరిగిపోతుంది అంటే ఒక బీజం మొత్తం ఆడాలన్నమాట మన హీరాలాలా అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి అక్కడ ఎవరైనా కూర్చుంటే టేబుల్ మీద ఇక్కడ అక్కడ 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 ఒకే బీజం అంటే వాళ్ళకి కష్టం కదా అవును అప్పుడు చెప్తారు కృష్ణ గారు ఏంటి ఈ పిల్ల చిలక పిల్ల చిలక లాగా పరిగెత్తుంది నాకు వల్ల కాదు అంటారు అప్పుడే చెప్తారు మీరు నడువు పట్టుకోండి అమ్మితోనే పాటు వెళ్ళిపోయింది అంటారు శోభన్ బాబు గారు బాగా శోభన్ బాబు గారు ఇడ్లీ అడుగుతారు ఏం టిఫిన్ చేసావు అప్పుడు బాగా ఉంటాను కదా ఆయన అడిగేదో భయం మూడు చూపిస్తారు మూడేనా అంటారు ఐదు ఓకే అమ్మాయి చేస్తే ఒక ఏడు ఎనిమిది లోపల వెళ్ళి ఉంటుంది నాకు తెలియదు ఇప్పుడు చూసేవారే అంటారు ఎంజిఆర్ గారు కూడా పిలిచారు లాస్ట్ పిక్చర్ ఆఫ్రికా వాళ్ళ రాజా ఎన్ అన్నాను ఫోన్ వచ్చింది అప్పుడంతా ఫోనే ఫోన్ వచ్చి ల్యాండ్లైన్లో ఇలా సత్యశ్రీ మాట్లాడుతున్నామ్మా తలెవరు మీరు ఉన్నారు ఈ పిక్చర్లో మీరు పూజకి రావాలి అని అప్పుడు చెప్తారు రమ్యలేషన్ అన్ని సరే అమ్మ ఆ రోజు వస్తానని నన్ను పిలిచింది నేను రాను అనేసాను తెలీదు ఎంజిఆర్ అంటే ఏంటి ఎన్టీఆర్ గారు అంటే ఏంటి అన్న ఏం తెలియదు కదా నేను షూటింగ్లో చూసుకుంటాను కదా ఎన్నో మా అమ్మ ఇవి చెప్పింది లేకపోతే వేరేలాగా చెప్పి ఉండాలి వాళ్ళు పెద్ద ఇదండి వాళ్ళు వెళ్ళకపోతే చాలా కష్టం చేయా అని చెప్పాలి మా అమ్మ కూడా ఏం లేదు అమ్మ వెళ్ళింది మా నాన్న అమ్మ వెళ్తే కరెక్ట్గా అడిగారంట జయ రాలేదా అని లేదండి కొంచెం ఫీవర్ ఇష్గా ఉందండి అని ఆయన కడపెడతాడు నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ నేను బయట వెళ్తే తెలిసిపోతుంది ఒక మనిషిని పెట్టేస్తారు ఎవరెవరు ఏం చేస్తారో ఆ చేతిలో ఉంటుంది లతా గారు ఒక ఇదిలో చెప్పారు ఇలా మేమంతా ఉలగం చుట్టూ వాలీబాల్లో వెళ్ళి చంద్రకళ నేను 
మంజులా ఇవన్నీ ఏం చేసామంటే నైట్ నైన్ దాకా అందరూ నిధిపడిన తర్వాత ఆర్డర్ చేస్తాం ఐస్ క్రీమ్ 